ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி டேஸ்டியான எம்மியான களரி கறி எப்படி பண்ணலான்ங்கிறத பார்க்கலாம் இது மட்டன் வச்சு பண்ணுறதுனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது சாதம் சப்பாத்தி கூடையில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் மட்டன் வந்து அரை கிலோ எடுத்துக்கோங்க நான் கொஞ்சமாக பாதாம் முந்திரி வச்சுருக்கேன் பாதாம் வந்து நல்ல தண்ணியில் ஊற போட்டு தோல் உரித்து வச்சுக்கோங்க மூணு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா இது வந்து ரம்பலை இது போட்டு தாளிக்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க வாசனை அப்புறம் மூணு ப தக்காளி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக புதினா கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க மசாலாவில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் அப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் க பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு மூணு மூணு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் தேங்காய் பால் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க நம்ம பாதாமை முந்திரியும் நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ எப்படி பண்ணலான்ங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு குக்கர் வந்து அடுப்பில் வச்சு காய வச்சுக்கோங்க நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கிற பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு அப்புறம் இது கூட ரம்பலை போட்டு நல்லா தாளிச்சுக்கோங்க ரம்பலை போடும் போதே ரொம்ப வாசனையாக இருக்குங்க இது இதில் ரெசிபி பண்ணும் போதே வந்து இதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கிடச்சிதுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எல்லாம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் வெங்காயம் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரம் வதங்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ரெசிபிக்கு வந்து எவ்வளோ உப்பு போடுவோம் அதை வந்து முன் ஃபஸ்ட்டே போட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கும் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லைட் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து வதக்கிக்கோங்க குறைஞ்சது ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகுது ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க தக்காளி வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஜூஸி ஆகணும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாடை போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா கீழே கரையில் ரொம்ப ஸ்பெஷலுங்க களரி கறி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மட்டன் வச்சு பண்ணுறதுனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கியிருக்கும் வதங்கட்டும் இப்போ இது கூட நம்ம வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அது இன்க்ரீடியன்ஸில் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற மசாலாவையெல்லாம் சேர்த்துடலாம் மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் அப்புறம் சீரகத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கடையில் வாங்குகிற மசால் பொடியை எதுவுமே ஆட் பண்ணாதீங்க வீட்டில் பண்ணுற மசால் பொடியாக உங்களுக்கு போதும் அதுவே உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் கடையில் வாங்குறதுலாம் வந்துட்டு கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது இப்போ வந்து இந்த டைமில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச பாதாம் முந்திரி பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இந்த பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறதுனால இந்த ரெசிபிக்கே ஒரு ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ வந்து நம்ம மட்டன் ஆட் பண்ணிடலாம் மட்டன் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டு குக்கர் மூடியை வச்சு மூடிடுங்க மூடிட்டு ஒரு மூணு விசில் மூணு இல்லாட்டா நாலு விசில் வர்ற வரைக்கும் விட்டுருங்க இளங்கறி கறியாக இருந்ததுன்னா மூணு விசிலே உங்களுக்கு வெந்துடும் ஸோ இப்போ மூணு விசில் வரட்டும் இப்போ மூணு விசிலுக்கு அப்புறம் ப்ரெஷர்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம உருளைக்கிழங்கு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் உருளைக்கிழங்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து குலஞ்சிரும் அதனால் நான் இப்போ தான் ஆட் பண்ணுறேன் இது கூட புதினா கொத்தமல்லிலாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் மூடி வச்சு ஒரு விசில் மட்டும் வைங்க வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம ரெசிபி ரெடி ஆகிருக்கான்னு இப்போ பாருங்கள் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு உருளைக்கிழங்கும் நல்லா வெந்திருக்கு 
இப்போ நம்ம வந்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பாலை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் தேங்காய் பால் வந்து விட்டோம்னா இதில் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் வேணாங்கிறவங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் தேங்காய் பால் விட்டால் தான் இந்த ரெசிபியே வந்து உங்களுக்கு ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கும் தேங்காய் பால் விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு கொதி வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்ம களரி கறி வந்து சிம்பிளாக ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு இதை வந்து ஒரு பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணுறது இது பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ரொம்ப அதிக நேரம் எடுக்காது எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே நம்ம இதை ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எவ்ரி சண்டே இது வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்